Good morning everyone, welcome to Stay Scholar. So here we are discussing a new series of Lucent Objective Book. Biology section is going on and our topic of discussion is classification of plant kingdom. This is chapter number 5, so let's start. These are my credentials. Question number 1. Who is known as father of taxonomy? Option A, Angler. Option B, Aristotle. Option C, Linnaeus. Option D, Theophrastus. तो यहां पर देखिए फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है कार्ल लीनियस कार्ल लीनियस को कहा गया है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बिकॉज इन्होंने क्या किया था इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म थे उनका नाम रखा था उनकी नेमिंग की थी उनकी रैंकिंग की थी एंड उनको क्लासिफाई किया था राइट right? तो इसलिए उनको कहा गया है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी नाउ क्वेश्चन नंबर टू बायनोमियल नॉमिन क्लचर वॉज इंट्रोड्यूस बाय ऑप्शन ए कार्लस कार्लस लीनियस ऑप्शन बी हक्सले ऑप्शन सी डेविस एंड ऑप्शन डी जॉन रॉय तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट कार्लस लीनियस जो थे जिन्हें हमने कहा है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी उन्होंने क्या किया था बायनोमियल नॉमिन दिया था जिसमें उन्होंने किसी भी एक स्पीशीज का जीनस बताया था उनका जेनरिक नेम दिया था और उसके बाद उसकी स्पेसिफिक नेम यानी कि उसकी स्पीशीज को बताया था राइट right? तो यहां पर क्या हो गया जेनरिक नेम जीनस बताया प्लस स्पीशीज बताया इसलिए कहा जाता है इसको बायनोमियल नॉमिन क्लेचर बायनोमियल मतलब दो नॉमिन क्लेचर दो नाम थे एक जीनस दिया इन्होंने और प्लस उसी स्पीशीज का क्या स्पीशीज बताई राइट तो जीनस प्लस स्पीशीज जैसे कि होमोसेपियन है ठीक है तो होमो क्या हो गया होमो हो गया जीनस और सेपियन क्या हो गया सेपियन हो गया स्पीशीज राइट तो यहां पर बायनोमियल नॉमिन किसने दिया था कार्लस लीनियस ने दिया था राइट क्वेश्चन नंबर थ्री द फेमस बुक सिस्टम ऑन नेचर इज रिटन बाय ऑप्शन ए डार्विन ऑप्शन बी लमार्क ऑप्शन सी लीनियस एंड ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लीनियस ने बताया था आपको लीनियस uh, ने एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टम ऑन नेचर राइट इस बुक में उन्होंने एनिमल और प्लांट के बारे में लिखा था उनको क्लासीफाई करने की कोशिश की थी इस बुक के अंदर उन्होंने ठीक है तो यहाँ पर देखो कार्ल लीनियस बहुत इंपॉर्टेंट नाम है टेक्सोनॉमी में बिकॉज इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था इनिशियली दैट्स व्हाई ही इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी का नाम पूछेंगे तो आप बताएंगे लीनियस दूसरा क्वेश्चन यहाँ से कवर होता है कि जो बायनोमियल नॉमिन दिया था वो किसने दिया था तो कार्लस लीनियस ने ही दिया था और सिस्टम ऑन नेचर जो लिखी गई थी बुक वो भी किसने लिखी थी लीनियस ने कार्ल लीनियस ने लिखी थी राइट क्वेश्चन नंबर फोर फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रुप्ड अंडर ऑप्शन है क्रिप्टोगेम्स ऑप्शन बी फेनेरोगेम्स ऑप्शन सी ब्रायोफाइट ऑप्शन डी टेरिडोफाइट तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जो फ्लावर होते हैं दे आर रिप्रोड्यूस बाय फेनेरोगेम्स राइट जो एनजियोस्पर्म्स प्लांट होते हैं सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं एंड इनको हम कहते हैं फेनेरोगेम्स राइट तो फ्लावर प्रोड्यूसिंग कौन सा हो गया फेनेरोगेम क्वेश्चन नंबर फाइव नॉन फ्लावरिंग प्लांट आर ग्रुप अंडर ग्रुप इन ऑप्शन ए क्रिप्टोगेम्स ऑप्शन बी फेनेरोगेम्स ऑप्शन सी ब्रायोफाइट ऑप्शन डी टेरेडोफाइट तो ऑप्शन ए इज करेक्ट यानी क्रिप्टोगेम्स कैसे होते हैं इनके अंदर पुअरली डिफ्रेंशिएट यानी कम इनकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है वो कम डिफ्रेंशिएटेड होती है और दीज आर कॉल्ड दी क्रिप्टोगेम्स और ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं राइट right? क्वेश्चन नंबर सिक्स बेसिक यूनिटिव क्लासिफिकेशन इज ऑप्शन ए जीनस ऑप्शन बी फैमिली ऑप्शन सी स्पीशीज ऑप्शन डी ऑर्डर तो देखिए सबसे पहले जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ब्रॉड जो क्लासिफिकेशन होता है सबसे पहले हम उसका किंगडम डिफाइन करते हैं कि वो एनिमल किंगडम में है या फिर वो प्लांट किंगडम में है उसके बाद उसका फाइलम आता है या फिर डिविजन आता है उसके बाद उसकी क्लास आती है फिर ऑर्डर आता है फिर फैमिली आती है फिर जीनस आता है और सबसे लास्ट में क्या आता है स्पीशीज तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर क्वेश्चन नंबर सेवन हाइड्रोफाइट्स आर ऑप्शन ए एक्वेटिक प्लांट प्लांट डिजीज ऑप्शन सी रूटलेस प्लांट ऑप्शन डी ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सी तो देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोफाइट्स है फाइट्स मतलब होता है प्लांट राइट और हाइड्रो मीन्स होता है वाटर राइट तो यहाँ पर जो हाइड्रोफाइट्स हो गया उसका क्या मतलब हो गया एक्वेटिक प्लांट यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर तो हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं एक्वेटिक प्लांट होते हैं जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में अडेप्टेड होते हैं वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं यानी कि वो पानी के अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं हम हाइड्रोफाइट्स क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टेक्सोनॉमिक हायर की जो कि मैंने आपको बताई थी अभी किंगडम फाइलम डिविजन राइट तो अभी देखते हैं कौन सा करेक्ट हायर की है ऑप्शन ए किंगडम फाइलम ऑर्डर जीनस फैमिली क्लास स्पीशीज ऑप्शन बी इज 
किंगडम ऑर्डर क्लास फाइलम फैमिली जीनस स्पीशीज ऑप्शन सी किंगडम क्लास ऑर्डर फाइलम फैमिली स्पीशीज जीनस ऑप्शन डी किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज तो देखिए जो करेक्ट ऑर्डर होता है वो क्या होता है पहले किंगडम आता है उसके बाद फाइलम और डिवीजन आता है उसके बाद आती है क्लास उसके बाद आता है ऑर्डर देन फैमिली देन जीनस और एंड में क्या आता है आपका स्पीशीज तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो है डी ऑप्शन डी इज करेक्ट किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज राइट ये टू uh, में आया हुआ है कैप एफ में नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन द नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉपिक प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम्स आर नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स ऑफ प्लांट किंगडम्स आर ऑप्शन ए एलगी ऑप्शन बी फंजाई ऑप्शन सी मॉसेस ऑप्शन डी फॉन्स तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए हेट्रो नॉन ग्रीन पहले तो देखो नॉन ग्रीन कौन सा है एलगी ग्रीन होती है मॉसेस ग्रीन होता है फॉन ग्रीन होते हैं राइट लेकिन जो फंजाई होती है वो नॉन ग्रीन होती है राइट तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर फंजाई कैसी होती है नॉन ग्रीन होती है हेट्रोट्रॉपिक मतलब अगर ऑब्वियसली देखो नॉन ग्रीन की बात कर रहे हैं ग्रीन वाले जो प्लांट होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक दैट मीन दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ठीक है तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉन ग्रीन यानी कि इसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं है और ये अपना भोजन कैसे बना रहे हैं अपने आप से नहीं बनाते ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं इसलिए इनको कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिक यानी कि दूसरी जो सरफेस होती है उनसे ये चिपक कर अपना भोजन लेते हैं राइट वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं इनको बोलते हैं हम हेट्रोट्रॉपिक प्लांट जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते राइट तो फंजाई कैसे हैं नॉन ग्रीन है इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं राइट तो दीज आर द फंजाई दीज आर नॉन ग्रीन एंड हाइड्रोट्रॉपिक ये एस एस का क्वेश्चन है नाउ क्वेश्चन नंबर टेन प्लांट विच बियर नेकेड सीड आर ग्रुप्ड अंडर ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म ऑप्शन सी टेरिडोफाइटा ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर जो सीड होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं नेकेड होते हैं नेकेड मतलब उनके ऊपर आउटर कवरिंग नहीं होती जो ऑव्यूल्स होते हैं वो ओवरी uh, से कवर नहीं हुए थे राइट right? तो यहाँ पर क्या आएगा जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट है जिसमें क्या है सीड्स जो होंगे बेसिकली क्या होंगे कवर्ड नहीं होंगे इसलिए इनको कहा गया है नेकेड सीड राइट तो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 11 मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए फॉसिल्स ऑप्शन बी फाइलोजेनी ऑप्शन सी मोफोलॉजी ऑप्शन ऑप्शन डी फिजियोलॉजी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फाइलोजेनी जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है फाइलोजेनी पे बेस्ड है क्योंकि जो फिजियोलॉजी होती है किसी भी एनिमल की यानी कि उसके जो फंक्शनल फंक्शन होते हैं या उसकी मॉर्फोलॉजी जो होती है उसकी जो आउटर स्ट्रक्चर होती है उसी के बेस के आधार पर यानी उसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के आधार पर ही हम क्या करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन बेस हुआ हुआ है इसीलिए इसको कहते हैं फाइलोजेनी और अगर ट्रू सेंस में हम देखें तो फाइलोजेनी का क्या मतलब होता है जैसे आपने सुना होगा फाइलोजेनेटिक ट्री राइट तो किसी भी स्पीशीज का हम किस तरीके से देखते हैं कि उसका इवोल्यूशन कहाँ हो उस इवोल्यूशन किस तरीके से होता है उसके जो पास्ट में उसके प्रीवियस जो पूर्वज रहे हैं वो किस तरीके के दिखते थे राइट तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जो स्पीशीज होती है उसको हम देखते हैं उसको क्लासीफाई करते हैं तो इसका जो बेसिस होता है वो होता है फाइलोजेनेटिक ट्री राइट तो यहाँ पर देखिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन किस पे बेस है फाइलोजेनी पे राइट तो यहाँ पर अभी मैं स्टॉप करती हूँ इस वीडियो को नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच